జ్యోతిషాభిమానులకు నమస్కారములు జాతకంలో రాశులు లగ్నాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి నక్షత్రాలను బట్టి రాశులు వస్తాయి ఈ రాశులు మనసును తెలియజేస్తాయి లగ్నం శరీరాన్ని తెలియజేస్తాయి ఈ రాశులకి అధిపతులు గ్రహాలు ఈ గ్రహాలకి మిత్రులు శత్రువులు సములు అని మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఆ గ్రహాలకి ఎలా అయితే ఉన్నాయో గ్రహాన్ని బట్టి వచ్చేటటువంటి రాశికి కానీ లగ్నానికి కానీ కూడా అలా మిత్రులు శత్రువులు సములు అని మూడు రకాలుగా ఉంటాయి ఈ రాశి మనసును తెలియజేస్తుంది లగ్నం శరీరాన్ని తెలియజేస్తుంది వధు వరు ఇరువురు జాతకాలలో కనుక రాశులు మిత్రరాశులైనట్లయితే వాళ్ళ యొక్క మనసులు మిత్రత్వంగా ఉంటాయి అదే శత్రురాశులు అయినట్లయితే వారి మనసులు విరోధంగా ఉంటాయి అదే సమరాశులు అయినట్లయితే సమానంగా ఉంటాయి అలాగే లగ్నం తీసుకున్నట్లయితే లగ్నం శరీరాన్ని గుర్తు ఈ మిత్ర లగ్నం అయితే వాళ్ళ యొక్క సంసారం సాగుతుంది అదే శత్రు లగ్నాలు అయినట్లయితే వధువు వరు ఇరువుల జాతకంలో శత్రు లగ్నాలు అయితే వాళ్ళ యొక్క సంసారం సాగదు సమలగ్నం అయితే సమానంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ రాశులు మిత్రరాశులు శత్రురాశులు సమరాశులు వీటి గురించి నేను వివరిస్తాను మేషము వృశ్చికం ఈ రెండింటికి కూడా కర్కాటకము సింహము ధనుస్సు మీనం ఇవి మిత్రరాశులు అవుతాయి మిథునము కన్య శత్రురాశులు అవుతాయి వృషభము తొల మకరము కుంభము ఇవి సమరాశులు అవుతాయి ఇంకా వృషభము తొల వీటికి మిథునము కన్య మకరము కుంభము ఇవి మిత్రరాశులు అవుతాయి కర్కాటకము సింహము శత్రురాశులు అవుతాయి మేషము వృశ్చికము ధనుస్సు మకరం ఇవి సమరాశులు అవుతాయి మిథునము కన్య ఈ రాశులకి సింహము వృషభము తొల మిత్రరాశులు అవుతాయి కర్కాటకం శత్రురాశి అవుతుంది మేషము వృశ్చికము మకరము కుంభము ధనుస్సు మేనం ఇవి సమరాశులు అవుతాయి కర్కాటకానికి మిథునము కన్య సింహము మిత్రరాశులు ఈ కర్కాటకానికి శత్రురాశులు ఉండవు ధనుస్సు మీనము మేషము వృశ్చికము మకరము కుంభము వృషభము తుల ఇవి సమరాశులు అవుతాయి సింహానికి కర్కాటకము మేషము వృశ్చికము ధనుస్సు మీనం ఇవి మిత్రరాశులు అవుతాయి వృషభము తుల మకరము కుంభము ఇవి శత్రురాశులు అవుతాయి మిథునము కన్య ఇవి సమరాశులు అవుతాయి ఇక ధనుస్సు మీనానికి కర్కాటకము సింహము మేషము వృశ్చికము ఇవి మిత్రరాశులు అవుతాయి మిథునము కన్య వృషభము తుల ఇవి శత్రురాశులు అవుతాయి మకరము కుంభము ఇవి సమరాశులు అవుతాయి మకరానికి కుంభానికి మిథునము కన్య వృషభము తుల ఇవి మిత్రరాశులు కర్కాటకము సింహము మేషము వృశ్చికము ఇవి శత్రురాశులు ధనుస్సు మీనం ఇవి సమరాశులు అవుతాయి ఈ రాశుల్లో షష్టాష్టకాలు ద్విద్వాదశాలు అని రెండు రకాలుగా ఉంటాయి ఈ షష్టాష్టకాలలో కూడా మిత్ర షష్టాష్టకాలు శత్రు షష్టాష్టకాలు అని ఉంటాయి శత్రు షష్టాష్టకాలు వచ్చినట్లయితే అవి దాంపత్య జీవితం అది సాగదండి అదే మిత్ర సష్టాష్టకం కనుక అయినట్లయితే వాడి జాతకాలు కనుక ఇరువురు జాతకాలు బాగున్నట్లయితే ఈ మిత్ర సష్టాష్టకం అయినప్పటికీ కూడా వాడి యొక్క సంసార జీవితం సాగుతుంది ఎవరో ఒకటి సర్దుకుపోతారు అదే శత్రు సష్టాష్టకం అయితే సర్దుకుపోవడం అనేది ఉండదు అలాగే ద్విద్వాదశాలు వస్తాయి ఇవి కూడా శుభ ద్విద్వాదశాలు ఉంటాయి జాతకాలు కనుక బాగున్నట్లయితే అవి కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి ముందుగా శత్రు షష్టాష్టక రాశుల గురించి వివరిస్తాను 
మేషము కన్య అంటే మేషానికి కుజుడు కన్యకు బుధుడు వీరిద్దరు శత్రువులు అని ఇది శత్రు సష్టాష్టక తొల మీనము తొలకి శుక్రుడు మీనానికి గురుడు ఇవి శత్రు సష్టాష్ట అలాగే వృషభము ధనుస్సు వృషభానికి శుక్రుడు ధనుస్సు గురుడు అది మిథునము వృశ్చికం మిథునానికి బుధుడు వృశ్చికానికి కుజుడు ఇవి శత్రు సష్టాష్ట కర్కాటకము కుంభము కర్కాటకానికి చంద్రుడు కుంభానికి శని అలాగే సింహము మకరము సింహానికి రవి మకరానికి శని ఇవి వీరు శివ పరస్పరము ఒకడికొకరు శత్రువులు కనుక ఇవి శత్రు సష్టాష్టకాలు అవుతాయి ఇటువంటి వధువరుల జాతకాల్లో ఈ శత్రు సష్టాష్టక రాశులు కనుక వచ్చినట్లయితే వీరికి వివాహం మంచిది కాదు ఇంకా మిత్ర సష్టాష్టకాలు అవి మేషము వృశ్చికము అంటే మేషానికి వృశ్చికానికి కూడా కుజుడే అధిపతి అలాగే వృషభము తొల వృషభానికి తొలకి కూడా ఇవి సష్టాష్టమైనప్పుడు రాసినారుడు ఒకటే కర్కాటకము ధనుస్సు కర్కాటకం మనకి చంద్రుడు ధనుస్సు గురుడు చంద్రగురుడు మిత్రుడు అలాగే సింహము మీనం సింహానికి రవి మీనానికి గురుడు ఇద్దరు మిత్రులే తర్వాత కన్య కుంభము కన్యకి బుధుడు కుంభానికి శని అది మిథునము మకరము మిథునానికి బుధుడు మకరానికి శని ఇవి పరస్పరము ఒకడికొకళ్ళు మిత్రులు ఇవి సష్టాష్టకాలు అయినప్పటికీ కూడా వీరు మిత్రులే కనుక జాతకాల్లో ఆ ఇది ఇరువురు జాతకాలు బాగుంటే ఈ మిత్ర సష్టాష్టకాలు చేసినప్పటికీ కూడా వాడి యొక్క జీవితం బాగుంటుంది ఇంక తర్వాత ద్విద్వాశ ద్విద్వాశం అంటే రెండు పన్నెండు అంటే ఒక రాశి నుంచి ఇంకో రాశి రెండో స్థానంలో ఉంటుంది రెండో స్థానం నుంచి దానికి వ్యయ స్థానంలో ఇంకో రాశి ఉంటుంది దీనికి మీనము మేషము మీనం గురుడు మేషం కుజుడు ఇద్దరు మిత్రులే ఇవి శుభద్వాశాలవి వృషభము మిథునము వృషభం శుక్రుడు మిథునం బుధుడు అలాగే కర్కాటకము సింహం కర్కాటకం చంద్రుడు సింహం రవి కన్య తొల కన్యకి బుధుడు తొలకి శుక్రుడు వృశ్చికము ధనుస్సు వృశ్చికాని కుజుడు ధనుస్సుకి గురుడు మకరము కుంభము మకరానికి కుంభానికి ఇద్దరికీ కూడా శని అంచేత ఈ ద్విద్వాశాలు శుభప్రదమైనవే జాతకాలు కనుక బాగున్నట్లయితే ఈ ద్విద్వాశాలు పనిచేస్తాయి ఒక శత్రు ద్విద్వాశం మిథునము కర్కాటకం మిథునానికి బుధుడు కర్కాటానికి చంద్రుడు ఇవి బుధుడికి చంద్రుడికి విరోధం కనుక ఈ మిథునము కర్కాటకము ఈ ద్విద్వాశం ఇది మంచిది కాదు తర్వాత వధువరులకి పరస్పరము విరోధం కలిగించేటటువంటి నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఆ నక్షత్రాలు కలిస్తే అవి చేయకూడదు అవి ఏంటంటే అశ్వినికి జ్యేష్ట అంటే అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అశ్విన్ అయి ఉండి జ్యేష్ట అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ అయినట్లయితే ఈ నక్షత్రం పనికిరాదు అంటే అశ్వినికి జ్యేష్ట పనికిరాదు అలాగే భరణికి అనురాధ కృతికి విశాఖ రోహిణికి స్వాతి ఆరుద్రికి శ్రవణం పునర్వసుకి ఉత్తరాషాఢం పుష్యమికి పూర్వాషాఢం ఆశ్రాషకి మూల మఖకి రేవతి పూర్వఫలుగుడికి ఉత్తరాభాద్ర ఉత్తరికి పూర్వాభాద్ర హస్తకి శతభిషం ఈ నక్షత్రాలు పరస్పరము విరోధ నక్షత్రాలు అవుతాయి అంచేత ఈ నక్షత్రాలు కలిగినటువంటి వధువులకి వివాహం చేయకూడదు ఇంకోటి ఈ ఆడవా అమ్మాయి కనుక ఈ ఆశ్లేష మఖ విశాఖ మూల ఇటువంటి నక్షత్రాలు కనుక అమ్మాయిని ఈ ఆశ్లేష అత్తగారు కండమని మూల మామగారు కండమని ఇటువంటి చెప్తూ ఉంటారు ఈ నక్షత్రాలు కలిగిన అమ్మాయిని అయితే ఎవరు చేసుకోవడానికి గమని ముందుకు రావట్లేదు ఇవి అన్ని పాదాలు దోషాలు కాదు ఈ అనుభవం కనుక చూసినట్లయితే 
ఈ నక్షత్రాలు కలిగినటువంటి అమ్మాయిని వివాహం చేసుకున్నట్లయితే ఈ లోకల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఈ అనుకునే ఆశ్రయ సత్తగారు గండం అయితే అవి ఏమి జరగటం లేదు ఈ అత్త కోడళ్ళు సుఖంగానే ఉండటం జరుగుతుంది కానీ శాస్త్రంలో చెప్పింది ఏంటంటే ఆశ్రయకి ఒకటో పాదం కలిగినటువంటి అమ్మాయి అయితేనే దోషం మిగతా పాదాలు కలిగినటువంటి అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవచ్చు అలాగే మకకి ఒకటో పాదం కలిగిన అమ్మాయి అయితేనే దోషం మిగతా పాదాలు కలిగిన అమ్మాయిని చేసుకోవచ్చు అలాగే విశాఖకి నాలుగో పాదం జ్యేష్ఠకి నాలుగో పాదం మోనకి నాలుగో పాదం ఈ పాదాలు కలిగినటువంటి స్త్రీలను అయితేనే వివాహం చేసుకోకూడదు మిగతా పాదాలు కలిగినటువంటి స్త్రీలని వివాహం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి శాస్త్రం చెబుతాం ఇంకా తర్వాత వధువురికి ఒక నక్షత్రం నుంచి ఇంకో నక్షత్రం తారాబలం కలిస్తే అవి కుదిరితే చేసుకుంటున్నాం ఇలా కాకుండా వధువురికి ఒకే నక్షత్రం ఉంటుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆ నక్షత్రాలకి చెయ్యొచ్చా చేయకూడదా అన్నట్లయితే వాటి శాస్త్రంలో ఏం చెప్పిందంటే వధువులు ఒకే నక్షత్రం కలిగినటువంటి వాళ్ళు అయితే కొన్ని నక్షత్రాలు అయితే చెయ్యొచ్చు అని చెప్పి ఆ నక్షత్రాలు చెప్పడం జరిగింది అవి ఏంటంటే రోహిణి ఆర్ద్ర పుష్యమి మఖ విశాఖ శ్రవణం ఉత్తరాభాద్ర రేవతి మళ్ళీ చెప్తున్నాను రోహిణి ఆర్ద్ర పుష్యమి మఖ విశాఖ శ్రవణం ఉత్తరాభాద్ర రేవతి ఈ నక్షత్రాలు కలిగినటువంటి ఒకే నక్షత్రం కలిగినటువంటి అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయిని కానీ వీళ్ళు వివాహం చేసుకోవచ్చు అయితే దంపతులకు ఒకే నక్షత్రం ఇవైతే ఇవి ఉత్తమ నక్షత్రాల కింద చెప్పారు తర్వాత అశ్విని భరణి ఆశ్రేష పుబ్బ స్వాతి అనురాధ మోన శతభిష్ మణి చెప్తున్నాను అశ్విని భరణి ఆశ్రేష పుబ్బ స్వాతి అనురాధ మోన శతభిష్ ఈ నక్షత్రాన్ని మధ్యమ నక్షత్రాలుగా చెప్పారు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినటువంటి ఉత్తమ నక్షత్రాలు ఈ మధ్యమ నక్షత్రాలు ఈ రెండు ర రెండు రకాల నక్షత్రాలు కూడా వధువులకు ఒకే నక్షత్రాలు అయితే వివాహం చేయవచ్చు మిగతా నక్షత్రాలు అయితే మాత్రం అవి పనికిరాదు అని చెప్తారు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ ఈ వధువులకి ఇరువురికి జాతకాలు కలిసేలాగా మనం ఈ నక్షత్రాలు చూసుకుంటున్నాం అని ఈ విషయం ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఏంటంటే అబ్బాయిలకి వివాహం గమ్ముని అవ్వటం లేదు అని చెప్పి సరైనటువంటి నక్షత్రాలు కలవటం లేదు అని చెప్పి కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారంటే అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయి కానీ ఈ జన్మ నక్షత్రం కానీ నామ నక్షత్రం కానీ మార్చి వాళ్ళు అంటే మంచి సంబంధం దొరికినప్పుడు తారాపణం కలవకపోయినట్లయితే ఆ మంచి సంబంధానికి తగినటువంటి నక్షత్రాన్ని మీరు మార్చేసి కొన్ని సంబంధాలు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అది చాలా దోషం అది అది ఆ నక్షత్రం మార్చిన కనుక చేసినట్లయితే దాని ఫలితం పోదు ఇప్పుడు పులి ఉంది ఆ పులికి చూసి అందరూ భయపడుతున్నారని మేకవేషం వేసామనుకోండి అది ఏమవుతుంది ఆ మేక అవదది అంటే దానికి ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి గుణం ఏముందో ఆ గుణం పోదది అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం జన్మించినప్పుడు ఒక నక్షత్రంలో జన్మిస్తాం అలాగే మనకి ఈ చిన్నప్పుడు మనం పుట్టిన వెంటనే నామకరణం చేస్తారు మంత్రాలతో ఒక పేరు పెడతారు ఆ పేరు యొక్క ప్రభావం ఆ పుట్టిన నక్షత్రం యొక్క ప్రభావం మన జీవితాంతం కూడా అది అలా ఉండిపోతుంది ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నక్షత్రం నామము మార్చి కనుక చేసినట్లయితే ఇది మేకమన్న పుదులాగే ఉంటుంది అంటే అసలు నక్షత్రం యొక్క దోషం ఆ ఫ ఆ ప్రభావం అలా పనిచేస్తుంది మార్చిన నక్షత్రం యొక్క దోషం ఫల మంచి ఫలితం నువ్వు ఏది కావాలనుకుని అది మన నక్షత్రం కానీ పేరు కానీ మార్చేవో ఆ ఫలితం మనకు రాదు అందుచేత తల్లిదండ్రులకు నా మనం ఏంటంటే సంబంధాలు కుదరకపోయినట్లయితే నా నక్షత్రాలు 
పేర్లు మార్చి మాత్రం వివాహం చెయ్యవద్దని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను తరువాత భాగంలో వధూవరులకి తారాబంధం కలవకపోయినట్లయితే దానికి పరిహారం ఏం చేసుకోవాలనే దాని గురించి వివరిస్తాను నమస్కారం